Okay, good afternoon everyone. So, tapos na sa ibang mga system. Let's proceed sa ato nga next body system, the cardiovascular system. So, the cardiovascular system is a body system in an animals in an animal that is comprised of the heart, the blood vessels, and also the blood and possible nga mga lymphatics. So, as you can see here sa ato nga image, this is a typical example of the orientation of the heart. So take note the heart is not that heart is not a heart shape nga parang makit anat to during valentines so this is a cone shape organ so amo na siya ang typical nga structure sa heart so this picture depicts nga ang heart is protected by the pericardium so take note the pericardium is the one that protects the heart and then kung orientation this is the left heart so left side and then the right heart on the smaller smaller ano one dito na siya sa piha so may just slant na siya and then located na nagka protect sa iya is ang the sternum so wait lang ha mag proceed to sa okay they are back okay so first organ or main organ of the cardiovascular system is the heart so this is the detailed anatomical structure of the heart so as you can see Cone shape siya, and then it's comprised of different openings of blood vessels. So take note, nga arigan yung called cranial vein nakaba, may vein nakaba dere, may may aorta, and then take note the largest blood vessel is the or largest artery I mean is the aorta, and then that aorta is divided into three main region: the ascending aorta, the aortic arch. And the descending aorta. Kung kani subayon ni mo, that is the descending aorta. And then there is vena cava ang magreceive sa mga deoxygenated blood halin sa body pa kadto sa heart para ipump naman sa lungs. So later ko na discuss ang circulation ngayon ito. Wow. Pero gusto ko lang ihighlight nga the heart also needs blood to sustain itself. So what do you call that blood vessel that supplies blood to the heart? And yes, that is the coronary artery. That is why nga ang mga tao block is ang nakapatay kay may coronary blockage ko no. So once there is a blockage in the coronary artery, main organ nga ma damage or ma loss ang function is ang heart. So that's it. Okay. So let's check what's inside the heart. It is comprised of Four valves. In mammals, four valves. Nasa sa ibang animals may ara two, may ara three valves, depending sa species. But let's focus on the mammalian heart. So mammalian heart, apil kita na ay apat ka chamber. So this divided into two atria and two ventricles, the right and the left ventricle, left and the left atrium, left ventricle. So amo na siya. And then take note between the atrium and the ventricle, there is what we call the valve. So, ano na siya? The valve. So, ang valve, anong function niya? So, the valve functions as nang ginaprevent niya ang backflow. Kaya, for example, kung eject niya ang atrium, ang blood, baka ito sa ventricle, sino ang maprevent sa backflow? Ano na siya ang function sa mga valves? So, okay? Okay. So this is the illustration kung anong gakatabo during the circulation. So butang tabi mas start ta sa deoxygenated blood. So of course din man ma sino ma receive sa deoxygenated blood. Of course ang vena cava. Kaya mga veins na siyang kakuha mo. Tapos gila tipon sa isa ka kung saan pa damo pipelines. Tapos matipon sa isa ka main pipeline at ang main pipeline ang muna siya ang cranial or ang vena kaba so halin sa vena kaba either cranial or the caudal makadto ang deoxygenated blood maderitso na siya sa right atrium take note ha right atrium ang deox ma receive sang first nga valve sa heart ma receive sang deoxygenated blood so halin sa right atrium maagi ni siya sa valve and then take note ha ang sa right av valve it is known as the tricuspid valve so there are three cusp so at low so Halin sa right atrium, maagi sa tricuspid valve. 
And then, makadto sa right ventricle. And then, from the right ventricle, subayan ninyo ang diagram, makadto na siya sa another valve. So, ano na siya ang valve? Hmm. Actually, that valve is the aortic. Are you there? Yes, aortic semilunar. Ah, pulmonic semilunar valve. So, ano na siya? Okay, wait lang. Okay, yes. So, makadali siya sa mga valve and then madiretso sa lungs. So, nga as the lungs man ba, maagi ang ano, deoxygenated blood. Of course, ang function man sa lungs is di ba, to acquire oxygen. So, later na ito na nga madiscuss ang sa lungs. So, makuha din siya oxygen from the lungs and then mabalik siya sa pulmonary pulmonary vein. Di ba kita? Andi si pulmonary vein. Oh, take note ha, right ventricle, maagi din siya sa valve, pulmonary artery. Kaya din yung self artery, away na siya. So, this is the only artery that carries the oxygenated blood, the pulmonary artery. So, makakas sa pulmonary artery, kato sa lungs, received by the pulmonary vein, and then pag-abot sa pulmonary vein, ma-diretso sa sa, ah, regress pulmonary vein na. Ma-diretso sa sa left atrium, and then left ventricle, and then maagi sa another valve, and ma-kato sa aorta, And then distributed to another parts of the body, and another cycle will happen again. So, para hapus nato mo familiarize, paano nato mabal ang kung sino ang gakere sa oxygenated na side, sino ang gakere di oxygenated na side. So, it take note niyo, basta right, amo na siya sa di oxygenated nga side. Paano nato mahambal? Ini monix na lang nato nga I'll be right back. So I'll be right back. So mabalik pa siya sa heart. Kaya di oxygenated sa mo. So right, I'll be right back. So, kato pa siya sa pulmonary artery, kato sa lungs. Balik siya di pa sa heart, wala siya na dali sa other organs of the body. So, mo siya, I'll be right back. Pero kung sa left naman, ang mnemonics ng dara, or ang analogy, left away. So, the left away na siya. So, amo na siya ang pagtanda kung sino ang gakanto sa right, sino ang gakanto sa left. Oxygenated ba? Or deoxygenated? So, that's it. Okay. So, amo ni siya ang other diagram. So, pagkita na sa left and the right. So, sa right, nang deoxygenated na siya. Take note ha, ang mga shadings na it pertains to blood with oxygen. So, this figure you can appreciate na the right side of the heart has no oxygen. Pag-abot sa lungs, once makakakuha na siya oxygen, makakakuha na siya sa pulmonary vein. Take note, pulmonary vein is the only vein that carries the oxygenated blood. Pag to sa left. Distributed to the systemic circulation, balik na po siya ka, deoxygenated. So, amo na siya ang function sa cardiovascular system. Take note ha, hindi malang oxygen ang ginakere sa ano, mga blood or sa blood cells. May araw pa na mga nutrients and other essential ng mga molecules para sa animal's body. Okay, tapos na sa heart and its function. So, let's proceed sa blood vessel. So, there are three types of blood vessels. The arteries, the veins and the capillaries. So take note, arteries is the carry. They carry blood away from the heart. So mabalang mo siya ng artery if ang blood is ginakarya away sa heart. Pero kung towards the heart, that is the veins. Take note that not all arteries carries oxygenated blood. Okay, of course, ang exception ato is the pulmonary artery. So as a vein, pulmonary vein, nakarya mo siya oxygenated. So not all veins carry the oxygenated blood. And then the capillaries, there is the site of exchange of oxygen and the carbon dioxide. So of course, if you have the artery, there is a somewhat bridge between the artery and the vein, and that is the capillaries. And then aside from that, there are some lymph vessels or lymphatics. So of course, due to the pressure during circulation, if you travel the blood, of course, there is a tendency that there is a possible leakage of plasma. Take the plasma is a component of blood, arang different parts sa blood. So ang plasma na, guess ah, due to the hydrostatic pressure, malive na siya sa circulation, and then bloodline na siya makabalik. So sino ang organ nga involved yara? That is the function of the lymphatic system or the lymph vessels. So tungod nga arang sila sa outside the blood vessels, ang lymph vessels amun na siya ang makolek sa mga excess fluid sa body. So, amo na siya ganyan yung kiss, uh, makita ka mo sa doon may mga alam lang kiss uh, agin na stroke or alam may mga heart problems. Especially kung doon impaired ilang heart, baka high blood sa ila. Grabe ang pumps ng heart. So, grabe ang pressure sa dugo. So, 
budlay na mag sulod balik ang fluid or plasma sa balik sa circulation. So, sin ang galis involved na si lymph vessels or the lymphatic system. And then, of course, kito mo, dahil naman sila sa sagwa, i-filter da na sila. Siyempre, kung ikaw ni gwa, or for example, sa quarantine, for example, sa quarantine, naka sa isa ka barangay, analogyhan, naka sa isa ka barangay, nigawas ka, naka'y plano mo sulod, yes, masudlon ka, pero screen sa ka. Kung naka'y COVID or wala. So, same ang nakatabo. Those sort of checkpoint ang mga lymph glands or the lymph nodes. So, ang muna siya para, of course, ang plasma nga halin sa sagwa before ibalik sa circulation, secure nga healthy. Kag wala pa to just nga dala. That's it. Okay, so let's proceed sa histology of the blood. So, there are three main types of blood cell, the red blood cells, aring mga gapula with central pallor. Aring central pallor, ang gaputi-puti na sa sunga, kung aha. Next is the white blood cells, it's subdivided into five. The neutrophil, the eosinophil, basophil, monocyte, and lymphocyte. So, ang white blood cells, it, it is categorized into two. The granulocytes, ang mga siyang basophil, neutrophil, and eosinophil. And then, ang agranulocyte. Agranulocyte meaning no granules. So, as you can see, lymphocyte and monocyte has no granules. And then, the last, the smallest one is the platelet. So, functions ng red blood cells, they are the ones that carry oxygen and nutrients in uh, through the process of circulation. And then, kung ano na ito ba sa cells at work ng anime, kung sila red blood cells, of course, may mga agents na protect sa ila, amunin sa ang white blood cells. And then, si cage sang blood cell. Ano ba lang kung magpilas ka? Sinong blood, or sinong involved nila para mag-repair sa buslot ng blood vessel kung nga nakakos na mapilas or masamad? That is the responsibility of platelets. So hopefully nga nakahatan yung idea sa inyo. So let's proceed sa functions of blood. So ano mga functions ng blood? Number one, they convey nutrients to the tissues, just like I said. Carries oxygen from the lungs to tissues and carbon dioxide from the tissues to lungs. So carry oxygen, wao na carbon dioxide, si carbon dioxide ibalik sa lungs. That is why kung ginawa tao or exhale, ano gina exhale naton? Carbon dioxide. And then, carries waste products to excretory organs. Yes. Kasi siyempre, gaagi man ang blood sa kidney. And then, transport hormones to target organs. Sa helps kung kayo di ba, kagi na nag-discuss na sa endocrine system. So, kabalot ang layo-layo ang ibang nga organs or endocrine organs from each other. So, paano sila makatravel? Except siguro sa neurohypophysis, kayo di ba travel through nerves. Pero ang ibang, mostly dara, they will travel through blood. So, ang muna siya. And then helps control control body temperature, water balance, just like I said, Gina helps maintain the constant pH in tissues and fluids, and aids in overcomes disease. So aids in overcomes disease, sino man yahayan? Of course, C blood. Ah, what I mean is the white blood cells. So siya. Okay. So tapos nata sa functions ng blood, blood vessels and the heart. So let's proceed sa pulse. Actually, may activity mo kung nga-involve sa inyo regarding determination of pulse rate of an animal. So as defined, pulse is a wave of dilatation of an artery as blood flows through it. So makabantay ka, kita ka ng mga lag ko, mga superficial ng mga ugat. Kung i-take nyo na siya pulso, hindi siya makatake pulse. Pero kung ang ibang yan ito, sa diri, oh, part, makatake ka diri, pulso. Kaya ang imo kuhaan pulso is not the vein but the artery. Kay tungod ang artery is the highly pressurized blood vessel. Awan na siya. So, pulse rate is determined by pressing the superficial artery with tab or use of a stethoscope. Arang ginagamit sa mga doktor na mag-check sa breathing and heart sound sa chest. And then factors affecting pulse rate. Of course, age. Okay, kung mas batang animal, mas dasig ang heart rate. Excitement. Kung excitement ka, dasig na. Muscular exercise, expect mo ba dasig na. Kung wala ka exercise, nubugid na ang pulse rate. High environmental temperature, of course, kung taas ang temperature, madasigid ang imong heartbeat kay. Kung taas ang temperature, gahingal-hingal ka kay. Laing kayo sa paminaw. Digest ng food, yes. Kay kung take note, kung gadigest ka pagkaon, expected nga medyo hina ang heart rate. Nga naman, nga kung gadigest ang pagkaon, medyo gapahina ang heart rate or ang heart, not necessarily nga hina sa normal values, kundi ara siya sa minimum or at at most sa minimum niya nga normal range. So, nga naman. Okay? 
Na, nga yun ang digestion, madubo ang heart rate. Okay, so bonus ni siya. Kung nga ah. So pwede ka buka PM sa akin or pwede nyo nga i-send or i-pay. Iba na sa comment section. Kung tulog ka, of course, expected nga dubo ang heart rate ni mo. And then if you heart disease or having an illness, depende. Kaya may iba nga mga disease nga makapadubo sa heart rate, may iba nga nga makapataas sa heart rate. So take note of it. So actually, amunin siyang aton nga ano sa lab exercise, pero may further details ni siya sa aton nga laboratory exercise. And take note, terminology is tachycardia, increase in pulse rate, bradycardia, in decrease in pulse rate. Okay, pop-up quiz. So, kabalo na kagina kung ano nga blood vessel supply blood sa heart, that is the coronary artery. So, how about sa, ano, sa blood vessel? Oh, may gasupply niya po ng dugo sa blood vessel. Ano na, buka tricky niya question. What is the name of the blood vessel that supplies blood to the blood vessel? And that is Vasa Vasoro. So, they are the Gamay, siyempre, gamay, mga blood vessel. So, expect, mas gamay pa na ang basa basuro. So, muna siyang gasupply blood. Okay, that's it. Thank you for watching. So, let's proceed na sa respiratory system sa next natin topic. So, hopefully, you enjoy learning and God bless.